Hundreds of Ukrainians attended a church ceremony on August 29 to pay their last respects to a celebrated fighter pilot with the callsign Jews who was killed in an air disaster during training. The death of Andriy Pilschaikov, 30, a poster boy for Ukraine's Air Force who lobbied Western governments for supplies of F-16 fighter jets, was a bitter blow for Ukraine's military as it battles Russia. The cathedral's large bell tolled as six soldiers in uniform unloaded the pilot's coffin from a green van and brought it inside. A military marching band played the national anthem. Pilschaikov's mother was draped in a heavy black dress and veil. After the ceremony, Pilschaikov's mother asked the commander of the Air Force, who attended the ceremony, to promise to take her on the first F-16 flight in Ukraine as a tribute to her son. Ви мені пообіцяєте, що я в першому літаку зроблю коло. Безумовно, безумовно. Як, як тільки літак... Я підніму це да. вимісно. Добре? Добре. Бережіться. До України. До перемоги. Був одним з перших пілотів українських, які поїхали на захід, зокрема в Сполучені Штати Америки, обіювати це питання надання F-16 в Україні і різних інших також типів літаків, не треба не забувати. Що важливо сказати, що е, це ж були не просто якісь поїздки. Тоді ще офіційно про це не говорилося, дуже боялися західні партнери щось там говорити, обіцяти нам передавати, ну, певні страхи, як ми будемо сполагати цю зброю, чи не попаде вона в руки ворога. Але Джус вів фактично апробаційні зустрічі. Тобто на ньому перевіряли, наскільки він якісно володіє англійською мовою, наскільки він якісно володіє технічним матеріалом, знає матеріальну частину, так, що складається літак, його базові параметри, можливості орієнтуватися в складі, кризових ситуацій. Ну, тобто це певна теоретично важлива робота, яка так чи інакше йде передує практиці. На жаль, кількість смертей вже дуже завелика, але кожна смерть ну, – біль, відчувається біль, непоправні втрати, світ на цій гине, молодий, талановитий, красивий, ще б жити і жити, дуже боляче.